Decidimos que lo más importante era informar, porque salimos desde el principio, pero era posible salvar vidas con eso. Solamente buscando algún invento realmente, no, no un invento, no, pero dando algún hecho que, que, que para los militares van a te, tener miedo, que los diplomáticos van a intervenir, que va a salir a la luz qué está pasando entonces. Hubo una posibilidad y eso pasó en, en algunos casos, ¿no? Uh, que son gente que, como vos, que son mis am amigos y amigas ahora, gente que han sido salvados solamente por una nota periodística. Y eso es muy importante. Eh, los periodistas son importantes, ¿no? Sabemos cómo es vivir en un país donde no hubo periodismo realmente. Hubo algunos diarios y yo tuve, yo creo que realmente el, el privilegio de que yo, yo era el director del diario, además era presidente de la compañía, muy pequeño diario, pequeña compañía, pero, y decidí volver a la calle como cronista, porque no era posible mandar a otras personas, pero después... Hubo gente nuestra, como Yuki Goni, ¿no? que hizo maravillas en, 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 en informar y también estar con ustedes, las madres, siempre. Y, y nosotros también estuvimos, siempre, siempre tuvimos alguien en la Plaza de Mayo con las madres, porque sí. sabíamos que un buen día van a tratar de secuestrarlos, que lo hicieron. Obviamente tengo realmente vergüenza que los diarios principales en el país decidi decid decidieron tapar todo y no informar. Ellos pueden, obviamente, tu ellos tuvieron derecho de ser, bueno, <risa> sus uh, ideas políticas posiblemente estaban de aco acuerdo con, con, con el gobierno, pero el deber del periodista es informar, es un deber y desafortunadamente ellos en ese entonces. Mira, yo le decía que le debo a lo mejor el eh, estar acá, poder estar hoy, porque a mí me fueron a buscar al lugar donde yo ya había renunciado, no estaba trabajando, este, en jun los primeros días de, de julio del 77. Tomaron la ordenanza y decía Adelina de Matias, acompáñenos. Este, yo me comunican ese día. Era jueves, fui a la plaza y no me dejaron volver. Y un día fue le dije, bueno, esta es la situación, no puedo más. Le he hecho esta carta a Arguindegui, donde le digo que, que si me quieren buscar, que me vayan a buscar a mi casa. Y él me dijo lo que siempre nos decía. Este, cuando mostremos, más mostramos, este, no es la garantía, pero... Y dice, ¿se deja fotografiar? Sí, hicimos una nota con foto. Y salió, y la carta, la copia de la carta, bueno, ahí sí salgo, la copia de la carta la llevó a Sociedad pues, sí. al embajador de Estados Unidos, tengo la respuesta del embajador, que por supuesto yo no podía intervenir, pero si desaparecía ya sabía por qué era y quién era.